वेलकम टू ऑल पारा मेडिकल कोर्सी अनाटमी एंड फिजियोजी क्लास एल स्वागत कई क्लास ना मस्कुला सिस्टम पढ़ु मसीलसे पढ़ु क्लासीफिकेशन ऑफ मसिल पढ़ु डिफर टाइप ऑफ मसिल पढ़ु ओके नेक्स्ट क्लास एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टमेलो अ विसर्जन व्यवस्थ शरीर फुड नो अब फुड कहो अलग वे कुमेंट बॉडी पे फुड अब्सोर्ब एलिमेट बॉडी कूड़ा अब अलग पार्टसक्रीटरी सिस्ट पढ़ान ओके एक्सक्रीटरी सिस्टम फस्ट पॉइंट द प्रोस द मेटबोिक वेस्ट प्रोडक्ट आर् एलिमेट फ्रम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गानिम को एक्सक्रीशन ना बॉडी दिन प्रति मेटबोिसमसिया मेटबोिसम उद्देशिक दहन प्रक्रिया श्वसन प्रक्रिया विसर्जन व्यवस्थ इतना मेटबोिसम उद्देशिक ओके इन ई मेटबोिसमसूड वेस्ट मेटीरियलसोर्गानिस मालिन्न ई एक्सक्रीशन पर अब वाटर कंटंटे अलग सोलिड कंटंटे एंटे इन एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग एक्सक्रीशन पर ओके Then next point, the waste products include carbon dioxide, water, nitrogen containing substances such as urea, uric acid, and creatinine. And that is the waste products are included. That is the waste products are the key. Ano, the last thing is that the things are carbon dioxide. We are going to talk about oxygen. So, carbon dioxide is the part that is given. Water. अट ना कुछ बॉडी में एलिमेटे अब नईट्रजन कंटेनिंग सब्सटेंस यूरिया यूरी आसीड क्रियाटी ओके यूरिया ना यूरन पुरी पुत घटक नेक्स्ट पॉइंट सिस्टम कंसेर्ण वित् दी मेकानिसम ऑफ द बॉडी एक्सक्रीटरी सिस्टम ना बॉडी मेकानिसमसूटे एक्सक्री सिस्टमसमें बॉडी सिस्टम वर्क लाइव विसर्जन व्यवस्था आ सिस्टमें पेरान एक्सक्रीटरी सिस्टम नेक्स्ट पॉइंट एक्सक्रीटरी सिस्टम इंक्ूड्स द यूरी सिस्टम स्किन लंग्स आलिमेंटरी कनाल अब विसर्जन व्यवस्थल पार्टस अलग सिस्टमस यूरी सिस्टम दें स्किन तुक्ली लंग्स लंग्स श्वासकोश दलिमेंटरी कनाल अब फुड रेसीड्यूस पार्ट दलिमेंटरी कनाल ओके नेक्स्ट पॉइंट द वेस्ट प्रोडक्ट कार्बण डयोक्सइड फ्लटल अंड एलिमेट थ्रू द एयर विच हेलड फ्रम द लंग अब वेस्ट प्रोडक्ट आय कार्बण डयोक्सइड इतर वोलटल कंपोणंट इन प्रत्येक इन प्रत्येक वोलटल कंपोणंट इत ना बॉडी पुरे बॉडी पुरे नक्सीजन कार्बण डयोक्सइड अद आशन मूल लंगि कपासीटी आ्वासकोश तर कपासीटी आ ओके नेक्स्ट पॉइंट द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फुड रेसीड्यू आर रिमूव्ड बाय वे ऑफ द एलिमेंटरी ट्रैक्ट अब लंग ऑक्सीजन कार्बण डयोक्सइड पुरे नमें अलिमेंटरी ट्राक्ट अलिमेंटरी ट्राक्ट फुड कूटे अलिमेंटरी ट्राक्ट अलिमेंटरी ट्राक्ट फुड रेसीड्यूस ऋमूवे नाम कह भूवे मौतलूड आनसलू पुरुष प्रोसेसा डैजस्ट सिस्टम पर 
then next point water is eliminated through all the channels of excretion water eliminate in amada ella excretion lum adenge urine de form aikotte stool de form motion de form aikotte venda air de form aikotte ella excretion ludeyum water body il ninnu dinam prathi excrete cheyidondirikkunu okay next point the remaining waste products like inorganic salt and most of the nitrogenous waste products are excreted with the help of kidneys nammude body le oru mechanism nadakkunnathilude oru vaadu inorganic salt adokke nannale oru forms aanu to kutinathu ninnum malai water kandal ninnum nokka nammude sharira sambarichu vekkunna oru kandalukal aanu ഇനോർഗാനിക് സാൾട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നൈട്രജനസ് വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേര് കേട്ട് പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട അതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫുഡിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ സിസ്റ്റം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പാർട്ടുകളാണ് ഓരോരോ പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് ഇത് നമ്മുടെ കിഡ്നി വഴിയാണ് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് നമ്മുടെ കിഡ്നികളാണ് അവരെ പുറന്തള്ളാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ യൂറിനറി സിസ്റ്റം യൂറിനറി സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ യൂറിൻ വാട്ടർ നമ്മുടെ ബോഡി നിന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആ സിസ്റ്റം അതാണ് യൂറിനറി സിസ്റ്റം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ദ യൂറിനറി സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദസ് ഓർഗൻസ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് യൂറിൻ ആൻഡ് എലിമിനേറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ ബോഡി യൂറിനറി സിസ്റ്റത്തിൽ കുറച്ച് ഓർഗൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് യൂറിന് യൂറിൻ എങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അത് ഏതിലൂടെയൊക്കെ പോകുന്നു നമുക്ക് കുറച്ച് ഓർഗൻസ് അവയവങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് ദസ് ഓർഗൻസ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് യൂറിൻ ആൻഡ് എലിമിനേറ്റ് ഫ്രം ദ ബോഡി ഈ ഓർഗൻസ് യൂറിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ടത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് പുറ പുറന്തള്ളാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ദ ആർ ദ കിഡ്നീസ് അവർ ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഓർഗൻസ് എന്നാണ് അടുത്ത പോയിൻ്റിൽ പറയുന്നത് ദ ആർ ദ കിഡ്നീസ് യുറീറ്റേഴ്സ് യൂറിനറി ബ്ലാഡർ ആൻഡ് യുറീത്ര ഇത്രയും പാർട്സാണ് നമ്മുടെ യൂറിനെ പുറത്തേക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കിഡ്നികൾ രണ്ട് കിഡ്നികളാണ് നമുക്കുള്ളത് അല്ലേ കിഡ്നീസ് യുറീറ്റേഴ്സ് മൂത്രവാഹിനി മൂത്രത്തിനെ കിഡ്നിയിൽ നിന്ന് വഹിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് മൂത്രസഞ്ചിയിലോട്ട് നയിക്കുന്നവരാണ് മൂത്രവാഹിനി കുഴലുകൾ ഇവരെ ഇംഗ്ലീഷിലെ യുറീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് യൂറിനറി ബ്ലാഡർ അതായത് മൂത്രസഞ്ചി ഈ മൂത്രവാഹിനികൾ സംഭരിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ മൂത്രം അല്ലെങ്കിൽ യൂറിൻ കൊണ്ടുവന്ന ബ്ലാഡറിലാണ് സൂക്ഷിക്കുക മൂത്രസഞ്ചിയിലാണ് സൂക്ഷിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ആൻ്റി യുറീത്ര യുറീത്ര വഴി പുറന്തള്ളുന്നു മൂത്ര നാളത്തിനെയാണ് യുറീത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്ലാഡറിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന യൂറിൻ യുറീത്ര വഴി പുറന്തള്ളുന്നു ഓക്കെ ഇന്ത്യ കിഡ്നീസ് ആർ കൺസേൺഡ് വിത്ത് സെക്രീഷൻ ഓഫ് യൂറിൻ and the ureters convey urine to urinary bladder adayada kidneys aanu urine secrete cheynadu hmm? urine secrete cheynadu kidneys aanu so, kidney secrete cheyna urine ureters convey cheynu vahichittu bladder il ettikunu ureters ureters vahichu kondu varuna urine urinary bladder il soochichu vekkunu then act as a reservoir aayittu act cheynu നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ദ യൂറിൻ ഈസ് ഡിസ്ചാർജ്ഡ് ത്രൂ ദ യുറീത്ര ഈ യൂറിൻ യുറീത്ര വഴി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നു മൂത്രനാളത്തിലൂടെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നു ദ എക്സ്റ്റീരിയർ ഓഫ് ദ ബോഡി നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ പുറമെ കാണുന്ന എക്സ്റ്റീരിയർ പോർഷനിൽ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് യുറീത്ര അതുവഴി എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നു എല്ലാവരും ഡയഗ്രാം ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുക നമ്മുടെ രണ്ട് കിഡ്നീസ് യുറീറ്റേഴ്സ് ഈ കിഡ്നികളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ കുഴലുകളെ കണ്ടോ ഹോളോ പാർട്ട് ഇതാണ് യൂറീറ്റേഴ്സ് ഈ യൂറീറ്റേഴ്സ് വന്ന് എവിടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഏതിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ബ്ലാഡറിലോട്ട് യൂറിനറി ബ്ലാഡറിലേക്ക് മൂത്ര സഞ്ചിയിലേക്ക് വന്ന് നിറയുന്നു എന്നിട്ട് ബ്ലാഡറിൽ നിന്ന് യുറീത്ര വഴി പുറന്തള്ളുന്നു ഓക്കെ കണ്ടോ ഇപ്പുറത്തെ കിഡ്നി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ കിഡ്നിയിൽ കാണാം നെഫ്രോൺസ് മെഡുല്ല കോർട്ടെക്സ് ഒക്കെ അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കിഡ്നിയുടെ പോർഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നന്നായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതിക്ക് ദൻ കിഡ്നി എൻ്റെ കിഡ്നി എന്ന് നോക്കാം 
കിഡ്നീസ് ആറ് പെയർ ഓഫ് റെഡിഷ് ബ്രൗൺ ബീൻ ഷേപ്ഡ് ഓർഗൻസ് അതായത് കിഡ്നീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡിഷ് ബ്രൗൺ റെഡിഷ് ബ്രൗൺ കളറാണ് കിഡ്നിക്ക് ഉണ്ടാവുക അതുമാത്രമല്ല ഇതൊരു ബീനിൻ്റെ ഷേപ്പായിരിക്കും ബീൻസിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ദ ലൈ ഓൺ ദ പോസ്റ്റീരിയർ അബ്ഡോമിനൽ വോൾ ഇത് നമ്മുടെ അബ്ഡോമിനൽ വോളിൻ്റെ താഴെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അബ്ഡോമിനൽ വോൾ അബ്ഡോമിനൊക്കെ എല്ലാവരും ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അബ്ഡോമിനൽ വോളിൻ്റെ താഴെയായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുമാത്രമല്ല വൺ ഓഫ് ഈച്ച് സൈഡ് ഓഫ് ദ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം നമ്മുടെ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം സ്കെലൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം പഠിച്ചു നട്ടൽ ഈ നട്ടലിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് ബിഹൈൻഡ് ദ പെരിറ്റോണിയം പെരിറ്റോണിയത്തിന് ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് അപ്പോൾ പെരിറ്റോണിയത്തിന് ഫ്രണ്ടിലായി നട്ടലിൻ്റെ ഇരു ഭാഗങ്ങളിലുമായി അബ്ഡോമിനൽ വാളിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരെയാണ് കിഡ്നീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ദ കിഡ്നീസ് എക്സ്റ്റെൻസ് ഫ്രം ദ ലെവൽ ഓഫ് ലാസ്റ്റ് തൊറാസിക് വെട്ടിപ്ര ടു ദ ലംബാർ വെട്ടിപ്ര ടു ദ തേർഡ് ലംബാർ വെട്ടിപ്ര അതായത് നമ്മുടെ കിഡ്നീസ് കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെ മുതൽ എവിടെ വരെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ലാസ്റ്റ് തൊറാസിക് വെട്ടിബ്ര മുതൽ തൊറ വെട്ടിബ്രാസ് പഠിച്ചു അല്ലേ നമ്മളെ മുന്നേ വെട്ടിബ്രാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്കെലറൽ സിസ്റ്റത്തിൽ പഠിച്ചു അതിൽ ലാസ്റ്റ് തൊറാസിക് വെട്ടിബ്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തേർഡ് ലംബാർ വെട്ടിബ്ര വരെ നീണ്ട് കിടക്കുന്ന പോർഷനാണ് നമ്മുടെ കിഡ്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും പോർഷൻ ഒക്യൂപ്പായി ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് കിഡ്നീസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ദ റൈറ്റ് കിഡ്നി ലിറ്റിൽ ലോവർ ദാൻ ദ ലെഫ്റ്റ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് കിഡ്നി ലെഫ്റ്റിനേക്കാളും ലോവർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ റീസണാണ് പിന്നീട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആസ് ദ ലിവർ ഓക്യൂപ്പൈസ് എ ലാർജ് സ്പേസ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് നമ്മുടെ ലിവർ ഇരിക്കുന്നത് ഈ റൈറ്റ് കിഡ്നിക്ക് മുകളിലായിട്ടാണ് റൈറ്റ് കിഡ്നിക്ക് മുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ലിവർ ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലിവർ ഇരിക്കുന്നത് കാരണമാണ് ദ റൈറ്റ് കിഡ്നി ലിറ്റിൽ ലോവർ ദൻ ദ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റിനേക്കാളും താഴെയായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് കിഡ്നി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ലിവർ അതിന് മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നത് കാരണമാണ് അത്രയും സ്പേസ് അപ്പോൾ കവർ ചെയ്ത് പോവാണ് അത് കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഈ പോയിൻറ്റിനകത്ത് ഓക്കെ ദ റൈറ്റ് കിഡ്നി ലിറ്റിൽ ലോവർ ദൻ ദ ലെഫ്റ്റ് ആസ് ദ ലിവർ എന്താണ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്നാണ് പിന്നീട് പറയുന്നത് ആസ് ദ ലിവർ ഓക്യൂപ്പൈസ് എ ലാർജ് സ്പേസ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓക്കെ ദ ലിവർ ഓക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് സൈഡിൽ ലിവർ ഓക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുന്നത് കാരണമാണ് ഈ റൈറ്റ് കിഡ്നി ഒന്ന് താഴെ ലിറ്റിൽ ലോവർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഇരിക്കാനുള്ള റീസൺ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ദ ബ്ലഡ് ഡെൻറ്റേഴ്സ് ദ കിഡ്നി ത്രൂ ദ റീനൽ ആർട്ടറി ആൻഡ് ലീവ്സ് ത്രൂ ദ റീനൽ വെയിൻ അതായത് നമ്മുടെ എല്ലാ പോർഷനിലേക്കും ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അതുപോലെ കിഡ്നിയിലേക്കും ബ്ലഡ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ ബ്ലഡ് വരുന്ന സമയം വരുന്നത് കിഡ്നിയിലേക്ക് ബ്ലഡ് എത്തിച്ചേ എത്തിച്ചേരുന്നത് അത് റീനൽ ആർട്ടറി വഴിയും ദെൻ ആൻഡ് ലീവ്സ് ത്രൂ ദ റീനൽ വെയിൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ കിഡ്നിയിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് റീനൽ വെയിൻ വഴിയുമാണ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ദ കിഡ്നി ഹാസ് ത്രീ റീജിയൻസ് നമ്മുടെ കിഡ്നിക്ക് മൂന്ന് റീജിയൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞു മുന്നേ കണ്ട ഡയഗ്രത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു റീനൽ പെൽവിസും അതിനകത്ത് കോർട്ടെക്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദ കിഡ്നി ഹാസ് ത്രീ റീജിയൻസ് റീനൽ കോർട്ടെക്സ് റീനൽ മെഡുല്ല ആൻഡ് റീനൽ പെൽവിസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പോർഷനാണ് നമ്മുടെ കിഡ്നിക്കുള്ളത് റീനൽ കോർട്ടെക്സ് ഉണ്ട് റീനൽ മെഡുല്ല ഉണ്ട് റീനൽ പെൽവിസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പോർഷൻസ് ആണ് കിഡ്നിക്കുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ ഈച്ച് കിഡ്നി കവേഡ് ബൈ എ തിൻ ലെയർ ഓഫ് ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂ കോൾഡ് ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്താണ് ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ മീനിങ് ഓരോ കിഡ്നിയും നമ്മുടെ രണ്ട് കിഡ്നീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അതിൽ ഓരോ കിഡ്നിക്കും ഓരോ കിഡ്നിയും പൊതിഞ്ഞ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് അതിനൊരു ആവരണമുണ്ട് അത്
ആയ ക്യാപ്സ്യൂൾ പേടെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദൻ കിഡ്നിയുടെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാലിസസ് പെൽവിസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ കോർട്ടെക്സ് മെഡുല്ല ആൻഡ് പിരമിഡ് ഇത്രയാണ് കിഡ്നിയുടെ പോർഷൻസ് വളരെ ഡയഗ്രാം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ദ കോർട്ടെക്സ് ഈസ് ദ ഔട്ടർ പോർഷൻ അതെ അല്ലേ കോർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഔട്ടർ പോർഷനിലാണ് കോർട്ടെക്സ് കാണുന്നത് എല്ലാവരും പിക്ചറിലേക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ വിച്ച് ഈസ് ഗ്രാനുലർ ആൻഡ് റെഡിഷ് ബ്രൗൺ ഈ പോർഷൻ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് നമുക്ക് കളറൊന്നും കാണുന്നില്ല പക്ഷെ ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ ഔട്ടർ പോർഷനായ കോർട്ടെക്സ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കും അതിൽ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഡോട്ട്സ് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ ഡോട്ട്സിനെയാണ് ഇവിടെ ഗ്രാനുലാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാനുൽസ് എന്നാണ് ഈ ഡോട്ട്സിനെ പറയുക അപ്പോൾ ഈ പോർഷൻ കോർട്ടെക്സിനകത്ത് ഒരുപാട് ഡോട്ട്സ് ഉള്ളത് കാരണം ഇതിനെ ഗ്രാനുലാർ എന്ന് പറയുന്നു ആൻഡ് റെഡിഷ് ബ്രൗൺ ഇതിന് റെഡിഷ് ബ്രൗൺ കളർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയ ദ റീനൽ മെഡുല്ല ഈസ് ഡാർക്കർ ഇൻ കളർ റീനൽ മെഡുല്ല കോർട്ടെക്സ് കഴിഞ്ഞുള്ള പോർഷൻ മെഡുല്ലയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെഡിഷ് ബ്രൗൺ ആണ് കോർട്ടെക്സിനെ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് അതിനോട് അത് അത് റെഡിഷ് ബ്രൗൺ ആണെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും ഡാർക്കർ ഇൻ കളർ ആയിരിക്കും മെഡുല്ലയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുക ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് കോൺഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കോൾഡ് റീനൽ പിരമിഡ്സ് ഈ മെഡുല്ലയ്ക്കകത്ത് ഒരുപാട് പിരമിഡ് പോലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കാണാം പിരമിഡ് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ല കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഈ പിരമിഡുകൾ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരുപാട് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ മെഡുല്ലയ്ക്കകത്ത് ഇതിനെയാണ് റീനൽ പിരമിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ദ റീനൽ പെൽവിസ് ഈസ് ഫണൽ ഷേപ്പ്ഡ് റീനൽ പെൽവിസ് ഒരു ഫണൽ ഷേപ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഫണൽ ഷേ ഫണൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നാളം നാളം അത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒക്കെ ഒഴിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതുപോലെ അതിന് ഷേപ്പിലാണ് റീനൽ പെൽവിസ് ഇരിക്കുന്നത് ഷേപ്പ്ഡ് സാക് ദാറ്റ് ഫോംസ് ദ അപ്പർ എക്സ്പാൻഡ് എൻഡ് ഓഫ് യുറീറ്റർ ഇത് യുറീറ്റിയറിലേക്ക് കിടക്കുന്ന യുറീറ്റിയറസ് യുറീറ്റർ എന്താണ് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞു അല്ലെ മൂത്രവാഹിനി കുഴലുകൾ പറഞ്ഞു ഈ കുഴലുകളിലേക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നു ഈ കുഴലുകളിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇറ്റ് റിസീവ്സ് യൂറിൻ ഫ്രം ഓൾ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കിഡ്നി കിഡ്നിയിൽ നിന്ന് എല്ലാ കിഡ്നിയിൽ നിന്ന് കിഡ്നിയുടെ എല്ലാ പാർട്ടിൽ നിന്ന് യൂറിൻസിനെ റിസീവ് ചെയ്തു വരുന്ന പാർട്ടാണ് ഇത് ഓക്കെ താങ്ക്സ്